Hi friends, how are you? Hope you are doing well and welcome to Vasista 360, the world of English. Today, in this video, we are going to learn something about the sounds that human body make. Mano Shiriram Nunchu Oche, Vivarakala Shabdaranu, Indulo, Chepe Prayatan Chestanu, vocabulary classes lo Baganga, E video Chedan Jerigindi, Manam Prati Roju, Nithyam. Different different sounds are human body. For example, if you have a gurka, you can use water, 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 you Eight to Napro sound of Sundi, Nabu to Napro sound of Sundi, Bigaraga Navina Proca sound of Sundi, Bigaraga Arsina Proca sound of Sundi, Irakina Prati Danguka sound of Sundi, a sound sni, Manamo, Elacha Pacho, Chaptam. For example, Pillalu, for example, class in the Pillalu, Gusagusal Arthunar, or name and tamu, don't whisper or don't murmur anali. Murmuring or whispering, Gonagadam. Gusagusal adam, a whispering and murmuring an edi. Kuntamandi, lolone, eds tuntarval, sniffling and tamu. So, Ilant Pada and Nitni Kudamanamu, but Telskuni Pratan Chedamu. First, Navatani Manam laugh and tamu. Leda, smile and tamu. Kani, Musimusika, Chinaga Navata, Nevantamante, giggling and tamu. Giggle or giggling. Then Verbuga, Nanga use Chachu, ING use Cheste, giggling outundi. So, joyful laugh. Pillal naotun tar gada chinnna chinnna ga all nu musumusika naotani giggle antar giggling so don't giggle antar uh, next yeh orna chani pe na puru show kaal pe tu eris tun tar dhanne manam veil or v pantam dhanne manam veil w a w a i l veil or v pani antamu show kaal pe tu rodis tun tar gatti gatti ka bigger aga arus tu eris tun tar sniffle ante if you have a serial, a cinema, you can see that 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 you Vecchi vecchi edadam, pillal edis in targada, vecchi vecchi upir aptu, apkuntu, edis in targada, vecchi vecchi edani, sob or sobbing, ani, antamu. Chinna pillalu, six months babies, one year babies, edis in targada, than babies cry antaru. So edadam in the rakal gauntundi. Cry, wail, weep, um, sobbing, sniffle, and babies cry. Edadam in the rakal gauntundi. This particular term on a telvali. Don't sniffle and lopat lopata kuniragalaga edo do and jeppi than artham. Next, Karpulo Konisarlu, Okapo duna Pugani, Konisaru time Kinek Pote, Karpum Mutanguda, Yelical Pargetra to Autuntundi. So the Pregulo Arod Animan of English to Emanta Vante, Sadaranga, rats are running, trains are running under that is not right. And uh, rumbling of the stomach or growling of the stomach, any chapali. Rumbling or growling of the stomach. And a pregulu arustuna end the radam, akalito, pregulu, aravatani manum, grumbling or growling of the stomach and tum. Manaka then a pandina person up to doctor Manaka advised jester. E powder esconi, water log alconi, gargle chayentar. Gargling and tent and a pukilinta or gukil in chetum. Manam roju, breast chase in the ratam and gukilis tuntum. So a gukil in chetani manum, gargling and tum, gargle chayoksar and tar. Rose gargling just the bond to the enter. So gargling and take cookie in chatum. Next, ever may then a gatti garvatani screaming and tum. Don't scream at us. Screaming and take gatti garvatam on it. So shout and take arvatam, freak out and take arvatam. Can you get a bigger cake away to arvatani scream and tar. Duranga on a victim pillow danki yelling and tar on it. And మన పల్లెటూర్లలో చూస్తుంటాము ఈ పొలం వాళ్ళు పక్క పొలం వాళ్ళని పిలవాలంటే ఓ ఎల్లయ్యో మల్లయ్యో పోచమ్మో ఎల్లమ్మో అని చెప్పి గట్టిగా అరుస్తు పిలుస్తుంటారు దాని ఎల్లింగ్ అంటారు షౌటింగ్ అయినప్పటికీ కూడా దానికి స్పెసిఫిక్ టర్మ్ ఏంటిది ఎల్లింగ్ వై ఈ ఎల్ ఎల్ ఐ ఎన్ జి కేకలు వేయటం స్క్రీమ్ అంటే బిగ్గర్గా అరవటం ఫ్రీక్ అవుట్ ఆర్ షౌట్ అంటే సాధారణంగా అరవటం అని దాని అర్థం స్టామర్ ఆర్ మట్టర్ ఎం యు టి టి ఇఆర్ Stammer or mutter, Rendu Pagin Chachu. Consarum and Fastica Matlar to Napu, Manakun the Nathi Ostundi, Tadabatu and Tamu, Kontamandiki, Putukotone, Walak Nathi Untundi, a Nalkanedi, Sergetrivet Podam Walla, Adostuni. So stammering and Japal. Sir, I am unable to pronounce the words because I am facing the problem of stammering. 
నేను స్టామర్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాను లేదా కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ స్టామర్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంటారు ముఖ్యంగా లోకేష్ బాబు ఫేస్ చేస్తుంటాడు ఈ ప్రాబ్లము మర్మరింగ్ పిల్లలు క్లాస్ రూమ్లో కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళు గుసగుసలు ఆడుతుంటారు పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ బీ క్వాయిట్ అని చెప్పి టీచర్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు పక్క పక్క వాళ్ళతో ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకున్నప్పుడు గుసగుసలు ఆడుతుంటారు మర్మర్ దాన్నే ఐఎన్జి యాడ్ చేస్తే మర్మరింగ్ గుసగుసలు ఆడటం గ్రంబుల్ సనగడం సనుగుతూ మాట్లాడడాన్ని లోపటి లోపటినే గునుగుతూ సనుగుతూ మాట్లాడడాన్ని పొద్దంత సనుగుతూ నోట్లు నోట్లు తిట్టుకుంటూ మాట్లాడడాన్ని గ్రంబుల్ అంటాము సో విస్పర్ విస్పర్ అన్నా కూడా గొనుగుతూ గుసగుసలు ఆడటం గొనుగుతూ మాట్లాడటం విస్పర్ ఫింగర్ స్నాప్ చిక్ చిటికలు వేస్తారు కదా సాధారణంగా మనం ఇట్లా చిటికలు వేస్తారు కదా దీన్ని స్వింగ్ ఫింగర్ స్నాప్ అంటాం క్రాకింగ్ ద నకుల్స్ క్రాకింగ్ ద నకుల్స్ అంటే ఈ ఫింగర్స్ ని ఇట్లా విరవటాన్ని మనము ఈ మంచి పద్ధతి కాదు అది ఫింగర్స్ ని అలా విరవద్దు అని చెప్తుంటారు చూస్తారా సో ఈ క్రాకింగ్ ద నకుల్స్ అంటే వేళ్ళు ఇలా విరవటాన్ని వేళ్ళు విరవటం ఫింగ్ క్రాకింగ్ ద నకుల్స్ అని అంటాం స్లర్ప్ కొన్నిసార్లు మనం కాఫీ కానీ టీ కానీ తాగుతున్నప్పుడు జుర్రుతూ తాగుతుంటాం జుర్రను అని చెప్పి తాగుతుంటారు మనమనే కాదు ఎవరైనా సరే ఈ ఆ హ్యాబిట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని తాగుతున్నప్పుడు డోంట్ స్లర్ప్ హీ ఈస్ స్లర్పింగ్ అ టీ అంటే జుర్రుతూ తాగడాన్ని స్లర్పింగ్ అంటామన్నట్టు బర్పింగ్ ఆర్ బెల్చింగ్ బర్పింగ్ ఆర్ బెల్చింగ్ అంటే త్రేన్పు రావడాన్ని మనము బర్చింగ్ అని బెల్పో బెల్చింగ్ అని అంటాము త్రేన్పు అంటే బాగా తిన్నాము కొంచెం గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉంది వేవ్ అని ఒక్కసారి తీస్తారు బయటికి దాన్ని బెల్చింగ్ అంటాం ఆ గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు నోట్లో నుంచి ఈసోఫాగస్ నోట్లో నుంచి వచ్చేది దాన్ని ఏమంటారు బెల్చింగ్ ఆర్ బర్పింగ్ అని అంటారు షై ఆఫ్ రిలీఫ్ ఎస్ఐహెచ్ ఎస్ఐజిహెచ్ షై అంటే ఏదైనా ఒక వార్త విన్నాము ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ విన్నాము లేకపోతే ఏదైనా షాకింగ్ న్యూస్ విన్నాము షాకింగ్ న్యూస్ విన్న తర్వాత అది కాదు అంత సాధారణంగానే ఉంది అక్కడ బాగానే ఉంది అని చెప్పి తెలిసినప్పుడు మనము హమ్మయ్యా అని చెప్పి ఒక నిట్టూర్పు తీరుస్తాం కదా ఆ నిట్టూర్పు తీయడాన్ని ఎస్ఐజిహెచ్ షై అంటామన్నట్టు హమ్మ అని చెప్పి అంటాను చూసారా దాన్ని షై అంటామన్నట్టు ఎస్ఐజిహెచ్ షై ఆర్ షై ఆఫ్ రిలీఫ్ సాధారణంగా అయితే దీన్ని షై ఆఫ్ రిలీఫ్ అంటారు ఒక రిలీఫ్ నుంచి వచ్చే నిట్టూర్పుని మనం రిలీఫ్ అంటాం సాధారణంగా చాలా మంది పడుకున్నప్పుడు గురుక కొట్టే అలవాటు ఉంటుంది బాగా పడుకున్నారు వాళ్ళు నైట్ దీన్ని యాప్నియా అంటారు నైట్ యాప్నియా పడుకున్నప్పుడు గురుక కొట్టడాన్ని యాప్నియా అంటారు ఈ స్నోరింగ్ ఈ స్నోరింగ్ నే యాప్నియా అని కూడా అంటారు గురుక కొట్టడాన్ని మనము స్నోర్ అంటాము గురుక కొడుతూ ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి స్నోరింగ్ అంటాము నేను సరిగ్గా రాత్రి పడుకోలేదు ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్ నా పక్కనే పడుకొని గురుక కొడుతున్నాడు అని చెప్పాలనుకోండి ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు స్లీప్ లాస్ట్ నైట్ బికాస్ మై ఫ్రెండ్ వాజ్ స్నోరింగ్ ఆల్ ద నైట్ throughout the night ani cheppi ila cheptuntam annatu snore ante guruka pettadam guruka pedtu unnadu ani cheppadaniki he is snoring meer guruka kottadu ani cheppadaniki please don't snore ani cheppi cheppali ila runny nose runny nose or running nose ante mukku karadanni pillalaku chustam manamu chali kalamlo lekapothe varsha kalamlo weather change ayinappudu mukku kaartu untundi danni runny nose anali running nose or runny nose blow the nose or blowing the nose blow the nose ante you boy go and blow your nose ante dan ardham enti ante mukku cheedukoni ra ani dan ardham he is blowing the nose ante atanu mukku cheedutunnadu ani dan ardham mukku cheedatanni em antam manam blow the nose idi teliyali endukante pillalu tho cheppinappudu manamu blow the nose ani cheppali next stuffy nose manaku ఏదైనా ముక్కు దిబ్బడ పట్టింది అని చెప్పడానికి స్టఫీ నోస్ అంటారు నాజల్ బ్లాక్ జరిగినప్పుడు ఈ నాజల్ బ్లాక్ అయినప్పుడు స్టఫీ నోస్ ముక్కు దిబ్బడ మనకు జలుబు చేస్తుంది మన తెలంగాణలో అయితే సర్ది చేసింది అంటాం కదా జలుబు చేసినప్పుడు స్టఫీ నోస్ ముక్కు దిబ్బడ అని చెప్పాలి స్నిఫ్ ముక్కుతో వాసన పసిగట్టడం కుక్కలు ఉంటాయి స్నిఫర్ డాగ్స్ అని చెప్పి పోలీసుల దగ్గర ఎక్కడైనా బాంబులు కానీ ఏదైనా పెట్టినప్పుడు ఆ పసిగడుతూ ఉంటాయి ఏదైనా హత్య జరిగినప్పుడు పసిగట్టడానికి స్నిఫర్ డాగ్స్ ని తీసుకెళ్తుంటారు సో స్నిఫ్ ఆర్ స్నిఫింగ్ ఆర్ స్నిఫ్డ్ స్నిఫ్ అంటే ఏంటి ఎస్ఎన్ఐఎఫ్ స్నిఫ్ అంటే ముక్కుతో వాసన పసిగట్టడాన్ని అని చెప్పి పసిగట్ట పసిగట్టడాన్ని దాన్ని ఏమంటాం మనము స్నిఫ్ అని అంటాం గ్యాస్ప్ అంటే ఏదైనా షాకింగ్ న్యూస్ విన్నప్పుడు లేదా ఏదైనా హారర్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అని చెప్పి గాలి పీర్చడాన్ని మనం ఏమంటాము నోటితో గాలి పీర్చడాన్ని ఇన్హేల్ చేసుకోవడాన్ని ఏమంటాము గ్యాస్ అంటాం సాధారణంగా గాలి పీర్చుకోవడాన్ని ఇన్హేల్ అంటాం గాలి వదలడాన్ని ఎగ్జైల్ అంటాం అని చెప్పి గాలి వదలడాన్ని ఎగ్జైల్ అంటాం అని గాలి పీర్చుకోవడాన్ని ఇన్హేల్ అంటాం లోపలికి పీరిస్తే ఇన్హేల్ బయట బయటికి వదిలితే ఎగ్జైల్ అయితే ఇక్కడ ఏదైనా షాకింగ్ విషయం విన్నప్పుడు గ
ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు ఇది వస్తుంటుంది ఎక్కువగా ఏదైనా షాకింగ్ కానీ ఏదైనా ఆ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఆ గాలిని పీల్చుకోవడాన్ని మనం గ్యాస్ అంటాం గాలి వదలడాన్ని ఏమంటాము అంటే పఫ్ అంటాము ఆ షాకింగ్లోనే అలాంటి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లోనే గాలి వదలడాన్ని ఏమంటాము అంటే అని చెప్పి అనడాన్ని పఫ్ అంటాము కొంతమంది పప్పులు బాగా తింటారు ముఖ్యంగా పిల్లల్లో చాలామంది వాళ్ళ టైంకి ఈ మలబద్ధకం వల్ల టైంకి రోజు ఈ మోషన్స్ అవ్వకపోతే వాళ్ళ గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది కడుపులో గ్యాస్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రోజు వాళ్ళు ఫ్యాటింగ్ చేస్తుంటారు ఫ్యాటింగ్ అంటే ఏం లేదు గ్యాస్ ట్రబుల్ వల్ల గ్యాస్ విడుదల చేయటం రెండు కాళ్ళ మధ్య నుంచి గ్యాస్ విడుదల చేయడాన్ని మనము ఆ పిత్తాశయం నుంచి వచ్చే గ్యాస్ ని మనము ఫ్యాటింగ్ ఆర్ ఫ్యాట్యులెన్సీ అంటాము ఏమంటాము ఫ్యాట్యూ లెన్సీ ఈ ది ప్రాబ్లమ్ ని ఫ్యాట్యులెన్సీ అంటాము ఫ్యాటింగ్ ఆర్ ఫ్యాట్ సింపుల్ గా ఆప ఆపాన వాయువును వదలటాన్ని ఫార్ట్ అంటాము వదులుతూ ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి ఫార్టింగ్ హీఈస్ ఫార్టింగ్ ఆల్ ద డే త్రూ అవుట్ ద డే అని చెప్తుంటాం అన్నట్టు వెక్కిళ్ళు రావటాన్ని హికప్స్ అని చెప్పి ఎక్కిలు ఇట్లా తీస్తుంటారు కదా ఆ ఎక్కిళ్ళు రావటాన్ని హికప్స్ అంటాం మనం కొన్ని వాటర్ తాగిపో ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయని చెప్తుంటారు కదా ఆ ఎక్కిళ్ళని మనం హికప్స్ అంటాం చాలా మంది బాత్రూమ్ సింగర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు బాత్రూమ్ లో కూని రాగాలు తీస్తూ నోట్లోనే ఆ హమ్ చేస్తూ పాడుతుంటారు అంటే సాంగ్ మొత్తం పాడరు ఓన్లీ ట్యూన్ మాత్రమే పాడుతుంటారు దాన్ని మనము లో లోపల పాటలు పాడటాన్ని హమ్ లేదా హమ్మింగ్ అని అంటాము కొంతమంది క్లాస్ లో కూర్చున్నప్పుడు నైట్ నిద్ర సరిగ్గా పోనప్పుడు క్లాస్ లో కూర్చున్నప్పుడు నిద్ర వస్తుంటుంది వాళ్ళంతా కూడా ఆవలింతలు తీస్తుంటారు సో ఆ ఆవలింతని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాం అంటే యాన్ అంటాము డోంట్ యాన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అంటే క్లాస్ రూమ్ లో ఆవలింతలు తీయద్దు అని చెప్పి హీఈస్ యానింగ్ అంటే అతను ఆవలింత తీస్తూ ఉన్నాడు డబ్ల్యూఏ సార్ వైఏ డబ్ల్యూ ఎన్ ఐఎన్జి యానింగ్ అంటే ఆవలింత తీయటం సో మోన్ ఆర్ గ్రోన్ మూలుగుట మోనింగ్ ఆర్ గ్రోయినింగ్ అంటే గ్రోయినింగ్ అంటే మూలుగుట బాధలో ముదు మూలుగుట లేకపోతే సంతోషంలో మూలుగటం మూలుగటాన్ని మనము చిన్నగా మూలుగటాన్ని మోన్ ఆర్ గ్రోయిన్ అంటాము గ్రోయినింగ్ ఆర్ మా మోర్నింగ్ అంటాం స్నీజింగ్ తుమ్మటాన్ని హచ్ అని చెప్పి తుమ్ముతుంటాం కదా ఆ తుమ్మటాన్ని స్నీజ్ ఆర్ స్నీజింగ్ అంటాము దగ్గటాన్ని కాఫ్ అంటాము గాలి పీర్చుకోవడాన్ని ఇన్హేల్ అంటాము గాలి వదలడాన్ని ఎగ్జేల్ అంటాము ఇంకా కొన్ని పదాలు ఉంటాయి పందిలాగా అని చెప్పి అనడాన్ని స్నాట్ అంటాము ఏదైనా చాక్లెట్ తిన్నప్పుడు మనము ఈ పెదవులకు అంటుకున్నప్పుడు ఇట్లా అంటుంటాం కదా దాన్ని స్మాక్ అంటాము మన క్లాస్ నచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇంటర్మీడియట్స్ పిల్లలు అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఫ్యాకల్టీ వచ్చినప్పుడు ఇలా సౌండ్ చేస్తుంటారు దీన్ని టిస్క్ సౌండ్ అంటారు టీఎస్కే టీఎస్కే టిస్క్ టిస్క్ సౌండ్ అంటారు దీన్ని సో ఇలాంటి సౌండ్స్ అన్ని కూడా హ్యూమన్ బాడీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇదంతా కూడా మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఉంది అని అనుకుంటున్నాను హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వెల్ థ్యాంక్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఆల్ ద బెస్ట్ బాయ్